lah sekarang. Tervaas, head kauplees. Oleme täna jääde ja kõrdselt nagu iga kolmapäev Admiral Marketsi peakontoris siin mahtid näol ja räägime kauplemisest ja räägime seda sellisel moel, et me puudutame erinevaid teemasid aates strategiatest nii psühholoogi nii välja ning kuna me oleme reguleeritud igasuguste finansasutuste poolt Räägin teile koha ära, et kauplemine Admiral Marketsi poolt pakutavate instrumentidega on kõrge riskiga tegevus ning ei sobi kõigile investoritele ning paluksin siis ennem näiteks meie või miks ka mitte teise brokeriga retingu sõlmimist, sest alati kõik ei kõigile ei sobi see üks nagu variant. Peaksite tutvuma tingimustega ja vajutsule konsulteerima spetsialistega, aga Meie täna räägime siis hinnast ja trendist ning räägime seda, millist rolli nad mängivad kaupamist strategias ja mida peaks siis tähele panema ja kuidas teada, et tegu on tõelise trendiga. Ja siis täna oleme siis siin sellel presentatsiooni natuke vähem aega, et vaatame ka reaal ajas turge. Ja minus siis ma olen siis päeva kaupleja, patterns, eksid psikoloogis mustrid, momentumid ja break-end and retesti ma siis isikikult jälgin. Ja Admiral Markets, nagu ma ütlesin, et kõigil ei pruugi nii-öelda kõik nii-öelda maakreid sobida, aga Admiral Marketsiga 100% julgi on käsi südamel panna ja öelda, et tegemist on väga hea nii-öelda maakreiga üle maailma tuntud, mida ainult Eestis ja Euroopas, vaid ka näiteks me oleme reguleeritud siis Austraalia ja Küpruse. Küpruse finansiasutuse poolt ja UK's on litsentsi väga, väga raske saada ja meil on see olemus, see on premium nii-öelda quality märk, et iga vend seda nii-öelda ei saa. Üle kahemine riigis oleme esindatud ja 8000 instrumenti, mis on päris jõhkel mõelda. Üks poha, mida te põhimõtteliselt kaubeda taate, meil on see olemas. Ja 0,6 pipsi eurust, mis on praegselt täiesti olematu ja taaks olge end, et me ei küsigi midagi põhimõtteliselt selle aeg, et oma teinguid avada saaksete ja MT4 ja MT5 koplimusplatformid jällegi maailma parimad, et ei ole midagi kaupamisest rohkem aja. Aga täna siis hea trend ja hind ja miks on need see tähtsad, et Kauplejatena me kaupleme alati hinda ja hind on siis see, mis annab meile sellise informatsiooni, mida see turg paras jagu teeb. Kui me avame nii-öelda tehingu, siis see läheb sellisesse lõpmatusse, nii-öelda tellimuste aknasse ja siis see tellimuste akna nii-öelda tulemusena näeme siis graafikutelt seda, mis nagu siis tekib see hinnamuster või kuidas iganes Jaapani küünal seal paras jagu formuleerub, aga see kõik on väga hästi näha siis siin samas hinna nii-öelda see kõik pari kujutab siis ennast siin hinnas mis seal tellimust raamatus näeb, et jah, see hind siis näitab trendi ja mitte vastupidi ja rääksingi põhimõtteliselt, et tellimust raamatus, siis me näeme seda trendi ja paras jagu sinna tellimuste nii-öelda arvu, et põhimõtteliselt see trend, kuidas me nagu on, et Mida suurem on osakaal ostu või müügi tehingute, ütleme, me vaatame siis ülesse poole trendi. See on põhimõtteliselt, et peaks ta seda natuke nagu endale visualiseema, et niimoodi palju palju lihtsam, et kui me võtame sellise suure nii-öelda kasti, siis me viskame siia kogu aeg ostorderid ja siis siit tahetakse need ostorderid nagu välja. Noh, keegi tahab nagu siis need ära osta ja selleks on avatakse siis nagu põhimõtteliselt müügi tehingud. Ja mida suurem hulk on see, mida see ülekaal põhimõtteliselt, kui me viskame siia kogu aeg mingid suuremaid ordereid ja väiksemaid võtame vastu, kuna tegelikult see on nagu ikkagi suhteliselt balansis, et kui siin tekib nagu mega suur selline inbalance, siis see põhimõtteliselt tekib, et me viskame siia 
väga suure ordere, väga suure ordere, väga suure ordere, siis tegivad impulsid ja see on täielik in balance nii-öelda ostjate ja müüjate vahel. Aga enamajam ta on trendi puhul nagu natukene balansist ära, et kogu aeg see lisateks rohkem ostoordereid kui müügiordeid. See on põhimõtteliselt pakkumine ja nõudus. Aga jällegi see sama tellimuste raamat, et kujutage ette, kui palju on maailmas neid tehingud. See on põhimõtteliselt kogu aeg numbrid käivad nagu noh, infinit nii-öelda numbrid, et need on nagu nii palju miljardites dollarides kogu aeg tehaks see tehingud. Ja meie ees siis see graafik ongi tõesti nagu siis pakkumine ja nõudus. Ja ongi siis, kas see nii-öelda hind on siis õiglane või siis ta on ebaiglane, siis kui palju paras ja kui neid müügi või ostoordereid näha on, aga sellest kõiges ma näitan teile nii-öelda graafiku ka, et see on väga hästi seal kõik nii-öelda informatsioon kirjas. Kui me vaatame graafikus, siis me põhimõtteliselt loemegi informatsiooni sellest lõpmatust tellimuste jadast. Et nagu ma paremana näinud, siis see kaupamine on natuke nagu selline, te peaks te mõtlema kui oma ärist, kus te tahate müüja kõige paremat, kõige parema hinnaga ja osta kõige madalama hinnaga. Et see on põhimõtteliselt see, et turg siis, miks on see supply and demand, ma ei tea, see on nagu eraldi põhimõtteliselt strateegia või turgudele on siis sellised nüüd nõrgad kohad, kus kohas siis varasemalt on nii-öelda mingis konkreetsest kohast või hinnast on siis varasemalt tekinud suur nõudus, siis seda müüjaks siis sealt samasest kohast, et tekivad sellised uukujulised pätterned, kus siis samas kohast hakatakse müüma, et kui varasemalt sai ühest kohast nii-öelda sell off, siis teisest kohast hakatakse, siis samas kohast hakatakse sinna samma piirkonda jõudes hakatakse uuesti nagu maha meil mõne vastupidi siis ka nii-öelda ostupakkumiste, ostutehingute nii-öelda puhul. Et jah, turg on nagu üks suur biznes, et müüakse sealt, kus tuntakse, et saadakse kõige paremat müügihinda ning ostatakse sealt, kus tuntakse, et teistel nagu, et iga inimene mõtleb, et ta tahab saada kõige, et ta tahab nii-öelda kogeda zero drawdown, eks siis seda, et sul põhimõtteliselt sa ei saaks ühti kordegi oleks kahjumis, aga tuleks siis nagu sinu suunas hind, aga kahjuks see enamastel inimestel nagu ei õnnest, eks see on iga kaupe ja nagu unistus, et iga tehing tuleks siis oleks selline, kus seda arvab kohe ära, kus kohas see nõrgim koht on, aga see ongi täpselt see, et iga inima võtsib seda, aga kuna see tellimuste jada ja arv ja number on seal nii suur, siis seda on põhimõtteliselt võimata nagu prognoosida või teada, eks ju. Aga trenn on siis, jah, jällegi, nagu ütlesin, on siis suureks tulemus sellest, mida me näeme sealt siis tellimuste raamatuste, siis see peegeldu meie graafikutel ning trenn siis põhimõtteliselt koosneb tippude ja madalate ülatamisest ja siis nendele järgnudest korrektsioonidest ja see on alati niimoodi, et see trendi mõtles välja ühel hetkel üks hedge fund manager ja alates sellest ajast inimesed on hakkanud nagu üheselt sellest aru saama ja see on tegelikult seda trend nii-öelda veelgi kinnistanud. Ajagraafik meile, kui kaupletel tegelikult ei ole tähtis, et me näeme lihtsalt konkreetses ja näiteks ühe minuti graafik 5-15, me näeme ainult seal selles perioodis tehtud siis põhimõtteliselt tehingute keskmist arvu. Ja iga siis ajagraafik endas sisabel endast kolm trendi ning suur, keskpik ja väike ja seda me saame ka kiiresti siis graafikutel vaadata. Ja kauplemis otsus peakski tegema siis trendiga vastavuses, et sa tahad alati kaupelda sinna selles suunas, kus see in-balance on, et kui me täna nägime seda oosi trendi ülesse, siis me tahame olla ostjate poolel, et me tahame välistada põhimõtteliselt oma kõik teissugused arvamused, et me tahame olla 
trendi nii-öelda jätkata, saada osa sellest rallist. Ja see peaks olema sinu otsus siis põhimõtteliselt, kuidas sa seda trendi nii-öelda kaubele tahad, see peaks olema siis muidugi aastavus sinu kaupamiskontoga ja vastavad sellele, mis võimalused sul on, et kui sa oled päevakaupale või näiteks kalpere, siis sa tead, noh, skalper on nagu naljaks sõna, et siis ühe ja ühe kuni viides minuti graafikutel nad jauravad turgudele. Ma tean, mõnda päris päris jääb skalperid, nad teavad päris nii-öelda märkmisväliseid nagu protsenti turgudel, aga jah, see swing kaupleja, kui saad näiteks nii-öelda tööda täis kohaga, jällegi ma tahan rõhutada, et sul on võimalik kaupelda väga edukalt ka siis, kui sa töötad täis kohaga ja paljudel inimestel ongi palju parem niimoodi kaupelda, kui sa oled täis kohaga tööl ja siis veel lisaks nii-öelda kaupled, et siis see ma usun, et sobib väga paljudel inimestel palju paremini kui olla nii-öelda täis kohaga näiteks päeva kaupleja või teha seda täis kohaga, sest et su psühholoogia on natuke parem nii kaitsid niimoodi, aga jah, trendi on siis põhikriteeriumid, siis neli põhikriteeriumid, et trend saab algus, et ta purustab põhimõtteliselt eelmise tippu ja ta purustab eelmise tippu, siis ta saab esimese projektsiooni, eks siis teeb oma esimese tippu ja siis saab korrektsiooni, võibolla tuleb testima eelmist seda tippu, mida ta just purustas ja siis ta läheb uuesti ülesse ja nii pea, kui ta on saanud selle esimese tippu, ta tuleb alla Ja siis ta purustab eelmise tehtud tippu, siis tegu on alguse saanud trendiga. Keegi ei tea, mitte kunagi, kui kauas trend kestab, võibolla see trend, ta purustab selle esimese tippu, tehtud tippu ära ja siis läheb uuesti alla. Ja siis võibolla ta purustab uuesti selle tippu ära ja tuleb uuesti alla. Ja siis see, ja siis võibolla uuesti, aga ta ei tee seda nagu impulsiivselt. Eks siis siis on tegu nii-öelda ascending, nii-öelda hinna, nii-öelda natuuriga, mida me kohe vaatame ka graafikut, kui ma näen täna, siis tulla natuke vaadata parem need graafikud, et on väga suur vahe, kas hind on nagu trendiv või hind on choppi, choppi nii-öelda hinna tegevus, me ei tea täpselt, kuhu see hind minemas on. Aga jah, võtame siis hästi kiirelt selle asja siin kokku ja proovime vaadata, mis turut täna teevad. Meil on siis tähtis teada kaupletana, et jällegi see trend is your friend on nii-öelda number üks, et alati siis kaupelda trendiga koos ning hind on siis see, mida me kaupleme, et hinna muster või siis hinna nii-öelda natuur. Minu aegs on kõige kauplemise kõige tähtsam osa aru saada hinna natuurist, sest selles on kõige nii-öelda rohkem informatsiooni ja teades, kuidas kui tugev on hind. Me saame teha väga tähtsaid otsused, näiteks nagu jääda hetkel turult üldse välja, mis on väga tähtis oskus, et sa ei nii-öelda, et täna ma ei osale turult, sest et see price action, ta ei ole tugev, ta on selline nii-öelda kõiku võiks ju, ascending või descending. Ja hind on siis põhimõtteliselt see alus, see fundament, see kõige tähtsam informatsioon, mida ma peaks teama ja hind siis tekitab trendi, mitte trend ei tekita hinda, see mitte vastupidi. Ja igal siis ajagraafikul me saame näha siis kolme trendi keskmiselt. Üks on siis suur keskmine ja väike trend ja igal trendi on siis neli kritilist punkti, et see on siis start, me purustame eelmise tippu või madala, me teeme esimese uue tippu, saame madala ja nii-öelda purustame selle eelnevud tipu ja madala pärast korrektsioonid. See korrektsioon on esimene impuls, korrektsioon ja nii-öelda break of the previous higher low, eks see ülemise või madala. 
Niimoodi põhimõtteliselt ongi, et siis ma selle slaidi jätan siia lõppu ja vaatame, siis mis, mis täna turudel toimund on. Uskumatu, et ma suhtsin selle nii kiiresti ära näha, et see on hea, hea meel näha. Aga nii, nüüd me peaks nägema seda uut siis graafikut, kas kõigi igaks juhuks saab mulle nii-öelda kirjutada siia, siis ma, siis ma olen 100% vendud, et me näeme õiget seda akent, sest praegu mulle ei näita seda, et, et, ma, et ma näeks õiget akent. Aha. Näis, nice. okei, okay, siis on olemas. Super. Ja olgu, aga siis nagu me näeme, siis praegult on see, vaatama alati siis tahaks näha seda suuremat pilti, mis näitab siis meile päeva, päeva graafikud. Ja nagu näha, siis praegult ongi, ütleme kui me hästi roughly, kui me vaatame selle graafikule peale, eks ju, siis me saime siit selle põhimõtteliselt võtse, no, Mul oleks vaja seda ilusat äh, shape'i. Põhimõtteliselt meil on niimoodi, et me oleme... Siin oli üks, üks tip, mille me saime ilusti nii ära nii purustada. See ongi täpselt põhimõtteliselt siis sisteem. Nüüd siin me oleme täielikult alla trendis ja, ja siit, kui me selle... Võt, see ongi see descending nature, et põhimõtteliselt me oleme olnud siin selles hinna vahemikus, kus me ei tea täpselt, kuhu me liigume, me oleme hästi kaua siin olnud ja see on siis selline nii-öelda hinna tegevus või price section, kus me väga ei taha osaleda, sest et, sest et me ei tea, kas ta me lähme ülesse või alla või üles või alla, et ta on nii-öelda konsolideerub siin enne seda, seda hetke, kui ta, kui ta saab nagu püssi tõeliselt äh, äh, paukuma endal ja Kui me saime siit selle 1, 2, 3 ja 4 korda, saime sellel channel, see on põhimõtteliselt selline nii-öelda väga powerful nii-öelda pattern oma ette, et, et keegi ei tea, millal ta siit välja preegita, võib juba kuskil siit hakata minema, aga see ongi väga, väga nagu ohtlik, et kui ta ei anna mingisugust kindlat nii saini märki, et, et me nii-öelda hakkame üles minema, et vaadak, ma, ma näitan seda äh, trendi, siin on väga ilusti see näha, et me saime siin äh, see, selle põhimõtteliselt tipud, et põhimõtteliselt siis me tegime, see, see trend nagu põhimõtteliselt läheb äh, niimoodi, et nii kaua, kui me neid tippe siit läbi ei löö, et see oli ennem tipp, siis me tulime alla, äh, kuna me ei löönud seda tippu ennem läbi, siis me oleme ikkagi alla, alla pool trendis. Nüüd meie uus tipp on see, kui me seda, kui me, nii kaua kui me seda üles ei, ei, ei löö, läbi ei löö, siis me oleme ikka alla, alla pool trendis. Samuti siin, nüüd on see meie uus tipp. Ja kui me nii kaua kui me seda ei purusta, kas või korraks põhimõtteliselt. Näiteks ei, ei tee siin ühte seda nii-öelda wiki või, või kas või korraks ei, ei purusta. Nii kaua me oleme alla, alla, alla pool trendis, eks? Et samuti ka siin ja siis siin ja siis siin. See oleks natuke need ähm, app siin ja ops ja ops. Ja siin on nüüd niimoodi, et, et nii pea, kui me võt selle tipu siit ära võtsime, no, siin võib juba vaadata ka seda, et näiteks see siin on, on see ka veel üks tipp. Et siis me loistame seda stoppi siin niimoodi kaasa ja siit, kui me ütleme, tulime tehingusse näiteks kuskil, noh, ütleme siin, siis me saime siit üks 50 pippi kasumid, mis oosi puhul on päris, päris hea, kui me võtame viiest pipiga. Aga nii, nüüd see, siit, siit läheb nagu huvitavaks, et, et nüüd me purustasime selle eelmise tipu ja tulime korraks see wiki etsime siia ja tulime korraks tagasi ja siis, ja siis see oli nagu märk sellest turul, et siit me nii-öelda saime selle impulsi üles ja, ja trenn nagu siis sai nii-öelda jätku ja nüüd me oleme siis üles poole trendis, aga no, alati see trendiga nüüd, nüüd võiks nagu mõelda, et, et nüüd me purustasime selle, selle nii-öelda low ja, ja nüüd me oleme nagu alla pool tennis, aga, aga see ongi selline 
nii-öelda, no, market ei ole perfektne ja keegi teamiselt tegelikult nagu järgmisena teeb. Me võime küll mõelda, aga, aga keegi, keegi nagu ei tea, et see, no, see, see enam ma näitsin, et on perfektne trend, eks ju, selle trendi põhimõtteliselt nagu suurel skaalal, aga, aga trend, trendib äh, turg ainult 20% ajast. Et kui me vaatame jällegi seda, seda trendi siin, siis kuh, no, hästi lihtne näed, et me oleme alla pool trendis, eks? Ja oleme igal pool trendis, et tip, tip, ähm, noh, siin oli tip ja üle, ületasime selle, et äh, nii kaua kui nii põhimõtteliselt nüüd, aha, siin ma näen head and shoulders, et praegu tirasti, et äh, head and shoulders inverse, head and shoulders üks, äh, head ja shoulder, et kui me siit, see on tavaliselt, kui ta tekib trendi lõpus, mis praegu on väga obvious või nii-öelda selge, et siit võib, saada äh, impulsi üles ja, ja selline, selline pattern, see on siis ka nagu muste, et äh, kui me suudame siit äh, tulla ülesse ja selle tipu läbi breakida, siis see tegu on äh, uuesti siis äh, äh, üles trendiga ja siis no, me tuleme teeme retesti ja siis see, see oleks nagu textbook äh, nii trade või tehing, et see oleks päris, päris igus, kui ta tuleks, et see on see korraks, ma vaatsin, aga siit on hästi riskantne nagu ähm, nii-öelda oss, ma ei ole hakata, et esiteks, kuna me oleme nii impulsiivses nii-öelda no, alla poole trendis, siis sa praegu hakkaksid nagu lihtsalt arvama, et kus kohta me, kus see, kus see nagu põhi on, et see põhja ma kindlasti soovitaks kaubelda, aga, aga tavaliselt, mis juhtub, on see, et, nii, et kui, me, kui me rääksime market makeritest, eks juhu, sinna ühele kohal. See, mida nad teevad, nad suruvad hinna tavaliselt täpselt siia äh, kohta, äh, kus eelmine nii-öelda shoulder, äh, nii-öelda lõppes. Ja kui me paneksime näiteks, äh, kui ma panen vähe müügi orderi, äh, näiteks äh, nagu ma nagu ma nii, et äh, paneme pending order ja panem volüüm 0,5 Ma isegi, isegi tea, mis viie tuhande see sellega kauniga on teha, et paneks 1,688,95. Lihtsalt ma tahaks näha, kas siit ja stop loss siis paneme. Op. Siin peaks olema. Jop. Ja stop loss siis paneme järgmine kord, järgmine nädal vaatama, kuidas ta läheb. See on selline swing trade, mis mis võit, võitab kaua aega, et välja mängida, aga võib nagu siis äh, välja äh, tulla. Ja me praegu riskime siis 50 euri, mis ongi siis täpselt 1, 1% vaatame täpki, täpki või nii sellega. Et, et jah, vaatame, kas see, see trend, trend näiteks järgmisel nädalal mängib välja ja meie siis äh, take profit on üks seitse Ma seitsin edi kaks, viis, seitse. Ma lihtsalt ärgi kindlasti võtke seda, kui investeerimis nii on nõuna, et seda ma kindlasti siin ei anna, aga lihtsalt et natuke nagu põnevast luua, siis me paneme üks kolmene on meie risk reward, et üks viiele see on selline üks kolmene väga, väga isegi päris hea trade, kui niimoodi mõelda, et, et vaatame, kas ta, kas ta mängib välja ja jääb nüüd mu sisse loogimus ja vaatame, mis ta teeb. Aga, aga jah, et ähm, vaatame siin korra veel mingisugust äh, graafikat, kus siin... Noh, täitsa on, et kui, kui me vaatame graafikat, eks, siis me... Kui me ei näe mingit konkreetsed asja, mis meid nagu huvitab, äh, siis... Äh, noh, see selline asi, äh, selline nii-öelda price action, kas me tahame seda nii-öelda kaubelda? Ega vist ei taha küll, et noh, siin me... Sa, sa nagu karjud, et võt, võtame mind välja või et ma tahan nagu kaotada, et hästi tähtis on see, äh, et me teaksime, millal välja, nii-öelda, millal turul mitte osaleda. Et see on hästi tähtis. Aatame kord just vissi, et noh, siin on muidugi ilusti, oleme siit selles nii-öelda downtrendis ja põhimõtteliselt me võime eelduda, et see nii-öelda alla poole siis suundumus ka, ka jätkub. Äpsid. Nagu kui võib näha, siis me võime oletada, et see on selline 
nagu ka head and shoulders eks on hea head siin me nägime ühte head and shoulders sit muidu see mängis ilust välja ehm on ka see et head and shoulders kui on selle nii-öelda ühe ühe suunalise trendi lõpus nagu näiteks siin oli üles trend korrektsioon net see on ideaalne üles trend sai sai korrektsiooni tuli ehm nii-öelda breakis murdis läbi eelmise selle tipu ja siis no põhimõtteliselt me saime siit ka veel väikse korrektsiooni aga, aga näed siin ta tegi lihtsalt sellise kui ta on kui ta on selgelt üle üles trendi nii on ta lõpus head and shoulders pattern siis see on päris nagu ilus äh, asi mida mida ka hobelda et vastavalt siis sellel ma tean et siin praegu kui me vaatame euro oosit siis see on selline suur head and shoulders ma siis heile vaatsin et see on päris äh, imeline imeliselt clean kui me vaatame seda et no, ma ei mõne siit, ops, panna selle niimoodi ja siis ongi head, shoulder ja head ja siis no, siit me võime hakata impulsid minema ja siis tuleme rüütestima seda ja siis on nagu suur selline äh, nii-öelda pattern, mis võib nagu no, jääda kõi no, tulema, et, et sellid, noh, see on nagu nii-öelda trendi, üles trendi lõpus Sellised asjad muidugi võtavad hästi kaua välja, hästi kaua, et mä- välja mängida nagu, et see siin ei ole nagu, et oh, et ta nüüd hakkab kindlalt tulema, ta võib põhimõtteliselt siin kuu aega veel nii-öelda konsolideeruda ja võtta stoppe ja koguda nii-öelda volüümi, et see lõpuks ühe, ühe impulsiivse ja impulsiivne, head kokle, et kui impulsiivne nii-öelda muu hakkab pihta, siis ta on ot umbes selline igapäev, ta alustab ja ta lihtsalt tõuseb ja tõuseb ja tõuseb ja tõuseb ja tõuseb et sellised on need head nii-öelda kauplemise võimalus, millest iga üks nagu tahaks osa saada ja kui me vaatame tegelikult praegu seda oosi dollarit siis mis on väga väga nagu messi praegu et me tahame seda vaadata siis niimoodi et, ah, et siis see nii-öelda pattern oma ette on päris siuke nii-öelda tugev, et, et ta sai siit selle ilusti impulsi üles, 1, 2, 3, mis on selline suur lipp, on suur lipp, mida kõik, kõik näevad, hedge fundid, kõik näevad seda. Et siin on nüüd põhimõtteliselt kaks varianti, kas me konsulteerume siin natukene, niimoodi siin selles areas ja siis pärast mõnda aega konsolideerumist me saame järgmise impulsi üles ja siis on põhimõtteliselt see nii-öelda flag valiinne. Või siis me tuleme siia ähm, näiteks äh, alla. Põhimõtteliselt see on ka muidu head and shoulders võib nagu, noh, täpselt see, mida keegi nagu välja, välja loeb siit, et kui, kui me võtame, see on shoulder, head ja shoulder ja, ja siis noh, me põhimõtteliselt breakime siit välja ja hakkab selline pikkaelene äh, trend, et võib, võib ka väga vabalt juhtuda, et vaadake, noh, suuremal anagraafikul äh, 4-hour me näeme ilusti, et siin on see alla poole turg, eks ju. Siin selles nelja tunni graafikus jamas me nagu ei taha osaleda ka opletama, aga me peame ära tundma, millal see price action hinna tegevus ongi selline no, sketchi nagu. Ta ei anna nagu mingisugust äh, vihjet, eks ju. Et siis me tulemegi siit selle, saame selle lippu, mis on täiesti textbook, textbook ilus lipp ja siis äh, Ja siis jah, me saame siit välja äh, nii-öelda breakida pärast seda, kui me oleme esimese, impul- esimese äh, impuls üles saanud, me kom- nii-öelda kom- konfirmime, et siin on äh, siis trend saab jätku ja siis äh, tuleme siit äh, nii-öelda edaspidi välja, et äh, see, on, see on täpselt selline. Ja noh, see üks, üks noh, kui me vaatame nüüd seda suurema trendi, eks, siis tuleme esimene tipp, teine tipp, kolmas, me kohal loistame seda, seda stoppi järgi jällegi siit, nii kaua kui me seda nüüd tuli see meie tipuks, tuli see meie tipuks, tuli see meie tipuks, meil on kordagi nagu neid ületanud, eks juhu. ja siis ähm, jällegi siin ja võt põhimõtteliselt siis noh, ütleme, et suur trend on siis siin, on siin on meie eelmine tipp, nii kaua kui me seda ei ole ületanud nii kaua on siis äh, trend äh, ikkagi siis on meie, see meie tipp, tulema alla Ops, ja nüüd me siit siis, see ka, siin me ka ei ole veel 
nii on ta trendi vahetane, aga siin põhimõtteliselt tekis trendi vahetus. Ja suunime korra sisse ka ta. Et noh, ma tahtsin siis näidata, kuidas see nagu trend liigub, et me kogu aeg läheme alla ja ei võtta ära eelmist tippu nii kaua, me oleme alla trendis. Noh, siin me tuleme korra ülesse, aga jällegi noh, sa eeldad, et nüüd kõik mõtled, et oh, et me teeme väikse korreksiooni, mida me ilmselt ka ka tegime siin, aga noh, see market is imperfect, et sa ei saab nii-öelda eeldada, et see on, et ta nagu nüüd lähebki, et kui Kui me siiski ei saa seda esimest korrektsiooni ja uuest impuls üle, siis järgmine me ikkagi tuleme ja teeme uuest trendi ja siin hakkab ta. Aga siin jällegi, esimene jällegi, me saame seda niimoodi põhjade ja tippudega ühesõnaga vaadata, et siin on obvious, on väga selge, et me oleme alla trendis ja kogu see suur muuv, et siin noh, ilusti oleme alla trendis kõik, kõik nagu näevad seda, aga see, mis seal vahe peal toimub, et seal tekib nii palju nagu kauplemise võimalusi ja päeva kaupleid, eleks siin. Aga jah, et siin on võimalik see, et see on väga clean selline pattern, mis on võimalik, et me siit nii-öelda suudame välja, välja breakida ja miks mitte alustada ka sellist uut pikaelist nii-öelda üles poole trendi nagu on see siin et miks mitte, see võib teitsa juhtuda. Aga jah, praegu siis oleme pool tundi täis seletanud ja selline ta sai, et tulge meie ka siis ka järgmisel kolmapäeval laivi ja tahaks kindlasti need kõik siin näha. Iga kolmapäeva kell viis ja Adrian Martet siis on väga Andra Marts on väga hea mergu teie meiega kontakteerida, küsite, mis iganestel visida vaja on, ma ei maata teie jaoks olemas ja on ka siis lisaks, teeme erinevaid webinare, teisi webinare, eks või seda üks poreks ja mis iganes. Ja jah, täpselt niimoodi ongi, et loodan, et kõigil on olnud hea kaupleks näha, see niimoodi ning näeme siis juba järgmisel loopala. Olu, kõik head! Thank you.